Yaylalara çıkacağız. Uzun göle gideceğiz. O yüzden şehzadeler diyarı diye de anılır. Bize biraz bu yayladan söz eder misiniz? Trabzon Çaykara'da bulunan Uzun Göl, huzuru ve dinginliğin adresi. El sanatları ile ilgili farklı farklı hediyelik eşyalar var. Şimdi bir deney yapıldı. Ee, ayıya işte komar balı yediriyorlar. Ayı da pikap arabanın üzerinde baygın bir şekilde gidiyor. Bu sapların işçiliği midir bu bıçağın fiyatını oluşturan? Trabzon'a gelmek için nedenler? Her şeyden önce 4000 yıllık bir tarih. Çok etkileyici. Mavinin yeşile, yeşilin maviye aşık olduğu bir coğrafya, manzaralar şehri. Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği Şehzadeler kenti. Tarihi geçit yolları üzerinde İpek yolu, baharat yolu, ticaretin kesişme noktası liman kenti ve yaylalarına doğru çıktığınızda ise bulutların üstüne çıkabileceğiniz, dağları zirveden izleyebileceğiniz muazzam manzaralar kenti. Evet bugün hep birlikte Trabzon rotası yapacağız. Trabzon Çaykara rotası yapacağız. Yaylalara çıkacağız, Uzun Göl'e gideceğiz. E bir kısmı da spontane olsun. Hazırsanız Seyra Alem Trabzon Çaykara bölümü başlıyor. Trabzon Çaykara'da bulunan Uzun Göl, huzuru ve dinginliğin adresi. Yeşilin her tonunu görebileceğiniz, her ton farklı manzaralara ev sahipliği yapan Uzun Göl, Trabzon merkeze 100 km mesafede olmasına rağmen Trabzon rotalarının olmazsa olmaz duraklarının en başında. Ve tam da bu nokta Uzun Göl'de en fazla fotoğrafın çekildiği nokta. Karede ne var? Karşıda cami, arkasında ahşap evler, sık ağaçlarla kaplı yamaçlar ve ortada Uzun Göl. Yani Uzun Göl'e gelen herkes burada mutlaka fotoğraf çektiriyor. Uzun Göl'ün etrafında yöresel ürünler var. Yine el sanatları ile ilgili farklı farklı hediyelik eşyalar var. Bunu da ev hanımları yapıyormuş. Böyle örüyorlar. Bu bebekleri Anadolu'nun pek çok yerinde görüyoruz. Yani Anadolu kadını üretiyor, üretmeye devam ediyor. Turizme de katkı sağlıyor. Gerçekten çok şirin. Bakar mısınız? Fiyatı da 600 liraymış. Üzerinde yazıyor. Biraz pahalı ama biraz daha küçüğüne bakalım ne kadarmış. Mesela şöyle bir şey almış olsak 400 lira. Evet fiyat ebatına göre değişiyor. Ama gerçekten çok güzel bir hediye. Şurada ne yapmışlar? Bunu da örmüşler. Kedicik yapmışlar. Pisi pisi olmuş. <gülüyor>
Bir zamanların Heldi Zenderesi şimdinin Uzun Gölü. Ne demek istiyorum? Uzun Göl bir set göl, heyelan sonucu oluşmuş. Bundan 500 yıl kadar öncesinde bölgede yaşanan bir heyelan sırasında yamaçlardan kopan parçaların dere ağzını ve etrafı doldurmasıyla oluşmuş bir set göl Uzun Göl. 1625 hektarlık bir alana yayılıyor ve Trabzon'un turizmde marka denilebilecek en çok ziyaret edilen noktalarından bir tanesi. Flora ve fauna açısından da oldukça zengin bir biyoçeşitliliğe sahip. Etraf ladin, kayın, göknar ve adını bilmediğim ağaç türleriyle dolu ve hepsi devasa göğe doğru yükseliyor. Bu arada yaban hayatı da oldukça renkli. Mesela burada böyle dağlara doğru ilerlerken her an önünüze bir dağ keçisi ya da domuz çıkabilir. E, pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor yaban hayvanına. Mesela 250 tane kuş türü varmış. Evet, böylesi zengin bir ormanda kuş olmasında nerede olsun? Kısacası, sözün özü, insanlar buraya sadece manzara ve eğlence amaçlı gelmiyor. Bir takım bilimsel ve eğitsel çalışmalar da yürütülüyor. Çaykar'a geziyoruz. Uzun Göl'ün neyi meşhur Yavuz Bey? Uzun Göl'ün bu bölgenin balı meşhurdur. Balı neden? Likarvası, balı. Şimdi bu bölge tamamen koruma altındadır. Yani hı hı. zirai ve kimyasal hiçbir ilaç kullanılmadan buradaki üreticiler tamamen doğal bal üretiyor. Ve bu ballar da Türkiye'de bir numara. Bana hı. göre dünyada bir numara. Yani Bugün Anzer balı markalaştı. Hı hı. Fakat bizim bu bölgedeki Yente balı, Yente yayla balı Anzer'den çok çok daha kaliteli. Kaç yani rakımda oluyor o 2000, bal? 2000'in üzerindedir ama yani bu balın kalitesini biz prolin değerine göre hı hı. bugün Anzer balı ortalama 900 bin arası ama Yente balı 1300'ün üzerinde. Çok Fiyat de... farkı da var değil mi ona? Yok göre? maalesef yani. E, coğrafi işaretleme almış olsak buna, hı hı. bunu markalaştırmış olsak, tanıtmış olsak bizim en büyük sıkıntımız bir marka değeri oluşturamıyoruz. Hı hı. Ama Rize bu işi çok iyi yapıyor. Markalaşmayı çok iyi yapıyor ve bugün Anzer balını dünyada markalaştırdı. Ama ve... bence orada şey sizde siz uzun göl ön plana çıkarıyorsunuz. Tabii sadece hani... uzun göl ama uzun gölden çok daha güzel değerli yerlerimiz var. Ürünlerimiz var. Likarba, yaban mersini diyoruz mesela. Hı -hı. Blueberry diye anılıyor. Tamamen bu yaylalarda kendiliğinden yetişiyor. Hı -hı. Biz bunu da değerlendiremiyoruz. Bizim bu yöreye ait işte böyle eski e, armutlarımız, elma, işte kokulu üzümlerimiz. Hı -hı. Tabiat tamamen her şey doğal, organik. Hiçbir zirai kimyasal ilaç kullanılmadan bu bölgede yetişen ürünlerimiz var. Fakat biz bunu tanıtımını, işte markalaşmayı yapamıyoruz. Hı hı. Evet bu bölgede 60'ın üzerinde sadece bu bölgede yetişen endemik bitki olduğunu görüyoruz. Bitkisel florası gerçekten çok zengin. Tepelerde yetişen birbirinden özel otlar bu kavanozlara giriyor değil mi? Evet aynı. Evet şimdi bir bakalım ne diyor? Şimdi yente, yen, yente dediğimiz yente balı. Şu bal yani bunun... Bulunduğu bölgede 350'nin üzerinde endemik çiçek türü olduğu hı hı. tespit ediliyor. Bu balı ilaç olarak kullanılıyor. İlaç derken yani bir sabah bir akşam bir birer, tatlı kaşığı. Birer tatlı kaşığı tüketilir. Kestane balı gibi. Bu yok sadece çiçektir. 
Hayır hayır onun gibi o da hani bir sabah bir akşam içiliyor i̇laşık, ya. İlaşık, ilaşık olarak i̇laşık kullanılır. Gibi, Trolin evet. değeri çok yüksektir. Normal kahvaltılık olarak düşünmeyeceğiz bunu. Hı, i̇laç olarak, şifa. Bir de şunu söyleyeceğim. E, Ancumah bölgesi burada var. Ancumah. Ancumah bir bölgesinde. Bir yerleşim yeri değil mi? Evet. Orası? Burası da burada komar çiçeği diyoruz. Yani komar. E, deli bal dediğimiz bal. Bu mu? O deli bölgede. Bal. Evet. Bu yıl çok güzel. Çok kaliteli bir bal ürettik. Ve böyle 3-4 tatlı kaşığı yediğiniz zaman bayıltır. Yani Biliyorum, gerçekten. Biliyorum Sherlock Holmes'un bir filmi var. Ee, evet. O filmde geçiyor. Evet. Kişi e, birden ölüyor, nabız duruyor, birden canlanıyor falan. Olayı öyle çözüyorlar. Ve şöyle bir cümlesi var. E, sadece Türkiye'de Karadeniz bölgesinde yetişen, bulunan e, deli bala yediği için geçici bir süreyle nabızda bir sıkıntı oluyor. Evet, Olay aynen. çözülüyor. Bu Ve balda, insanlar iki sene falan sırada bekliyormuş bunun için. Tabii, doğru mu? Bu sene, bu sene bu balı elde ettik. Yaklaşık hı hı, üç hı. yıldır bu baldan yoktu. Evet. Çok az miktarda vardı. Bu sene çok güzel. Ben bizzat kendim denedim. Hı hı. Yani bunu yiyorsunuz, şuurunuz kapanıyor. Sadece bakıyorsunuz ama boş bakıyorsunuz. İşte vücutta bir karıncalanma oluyor. Yani bunu burada da deneyebiliriz yani. Deneyelim i̇ddia, mi? İddia ediyorum Deneyelim arkadaşlara. Mi? Böyle 3-4 tatlı kaşığı yiyen, e, yiyen yani yolunu bulamaz diyorum. Bu sene çok etkili. Aha. Bu da tansiyon, şeker hastalarına, kolesterol hastalarına verilen. Bu da 1-2 tatlı kaşığı tüketilecek olan bir baldır. Hı. Bir de bizim bu bölgede kestane balı çok evet. meşhurdur. Evet. Bu bölgedeki kestane ormanları tamamen kendiliğinden Hı -hı. yetişen yani e, zirai değil kendiliğinden yetişen kestane ağaçları olduğu için o da astım bronşit koa hastalığına Hı -hı. çok iyi geliyor. Evet gerçekten çiçek e, şifa doğada tabii, tabii. değil mi? Şifa tabii. Önemli doğada. olan bunu yani buna hiçbir yani arı doğadaki toplamış olduğu çiçeklerden elde ettiği bala dışarıdan hiçbir müdahale etmediğiniz takdirde organik bal üretirsiniz. Peki bir şey soracağım. Ee, bal suistimale çok açık bir e, Maalesef, evet. gıda. Nasıl anlar tüketici o balın orijinal olup olmadığını, içinde kimyasal olup olmadığını nasıl anlar? Çok basit bir şekilde hemen size şöyle izah edeceğim. Hı hı. Şimdi evde de, evde de bunu deneyebilirsiniz. Evet. Yani marketten herhangi bir yerden aldığınız balı dolaba koyun donsun. Hı hı. Bu bal kendiliğinden doğası gereği donması gerekiyor. Eğer donuyorsa bu bal organiktir. Ha, donuyorsa Tabii, organik. Doğru, donuyorsa organiktir. Bu bal donduğu zaman da böyle tereyağı kıvamında olursa hı hı. buna hiçbir katkı. Ama ağzınıza çakıl tanesi kıtır kıtır gelirse bunda şeker vardır. Ben şunu söylüyorum. Onu da bulursanız yiyin. Bulun, bulursanız yiyin. Çünkü balda o kadar çok hile var. Şu son zamanlarda çok, çok, evet, evet. görüyorsunuz. Bu ama e, bu yapay ballar, glikozlu ballar bizim en büyük sıkıntımız. Üreticinin en büyük sıkıntısı. Bu bal ekonomik... Yani haksız rekabet oluyor e, değil mi? Tabii ekonomik şekilde. olarak bir, bunun bir bedeli var, değeri var. Fakat siz bunu o değerde satamıyorsunuz. Çünkü piyasada onun altında 3 kat, 5 katı altında fiyatlara bal satılıyor. Bu imkansız. Ama evde herkesin yapabileceği bal donması gerekiyor. Bunu da buradan duyuralım. Evet. Donan bal orijinaldir. Donup da tereyağı gibi ise hiç endişe etmeden tüketin. Market raflarında veya herhangi bir satıcının rafında şu balı görürseniz o satıcıya güvenebilirsiniz. Hı hı. Donduktan sonra kıtır kıtır ağzınıza gelirse şekerlidir. Ama onu da onu, onu da, da onu da tüketin diyorum. Anladık. Bu bilgiyi de buradan seyir alem izleyicilerine vermiş olalım. Çünkü az önce dediğim gibi bal su istimali çok açık bir gıda. Evet. Evet. Şimdi bu Ancuman balını deneyeceğim. Evet. Ancuman. Bu bölüm sonuna kadar giderse <gülüyor> sıkıntı yok. <gülüyor> Ama öyle bir garanti veremiyoruz. Bu bir sosyal deney. Aç seyir alem ekibi olarak sosyal deney de yapıyoruz programlarımızda. Şimdi birçok kişi böyle balda kesilme işte veya böyle sünme hani deney yapıyor işte hı hı. bal işte kesiliyor mu işte falan onlar 
Asla asla asla asla olmuyor. Şu Çünkü an. o glikozlu ballarda da o se, e, inceltme kesilmeme olayı oluyor. Evet. Bundaki olay işte sadece yani hiç böyle analize göndermeden Hı -hı. herkesin evinde yapabileceği bir deney. İşte bal buzluğa koyarsınız, dondurursunuz onu. Hı -hı. Donduğu zaman organiktir. Şimdi deney yağını. Ekmek gelsin. Tamam. Ünlü Trabzon ekmeği değil mi? Evet. Bizim bu bölgenin Karadeniz ekmeği. İmzası diyebileceğimiz ürünlerden bir tanesi. Şimdi şöyle bir gösterelim. Yani şu tabağı bitirmek imkansız. Ben bitiremem. Zaten cesaretle devam. Öyle mi anlattınız ya? Evet. Ben kendim özellikle denedim. Yani bunun etkisini görmek için birkaç sefer böyle. Çünkü ben bal sürekli tüketen birisi olarak şu bal beni tuttu. Biraz daha yani abartmış olsaydım kesinlikle hastaneye giderdim. Şimdi ben bir tane daha alsam abartmış olayım. Yok sıkıntı değil. 2-3 alabilirsiniz. Tamam. Artık bünyenizin şeyine bağlı. Bünye. Ama 2-3 Kaşık aldıktan sonra ben e, garanti olması adına iki de bırakacağım. Üç, üç, üçüncüyü de alın ya. Üçüncüyü de alırsam Trabzon seyir ve tehlikeye girebilir. Belgesel yarada mı kalır? Yani evet, ondan korkuyorum. Evet. Aromaya bakıyorsanız hı hı. müthiş bir aroması var. Hafiftir. Yani oturduğunuz zaman dersiniz ki ben bu tabağı çok rahat bitiririm. Çok hafif. Hı. Ama çok etkili bir bal. Evet Koma, gerçekten komar balı çok diyoruz. farklı. Ben e, bu balı görünce anladım. E, yapılan istatistiklere göre Türkiye'de en yaşlı ormanlar bu bölgede. E tabi en yaşlı ormanlar demek her şeyin bakir olması demek. Doğanın bakir olması demek. E, doğayla ilintili her şeyin gıdalarında en doğalı demek. Bölgemizde fabrika yok. Hı hı. Kimyasal yani atık yok. Zirai ilaç tamamen bölgemizde yasak yani kullanılmıyor. Köylü kendi hayvanının artığıyla o doğayı, o döngüyü kendisi devam ettiriyor. Hı hı. O yüzden şimdi bu bölgeyi biz koruma altına alabilirsek, coğrafi işaretleme bunu alabilirsek gerçekten bunu biz e, dünya markası yapabiliriz. Fakat ee, bugün bir tişört alıyorsunuz. Aynı fabrikada üretilen tişört birisinde bilmem ne marka yazıyor. İşte değeri 5 katı ama aynı tişörtte marka olmadığı için değerinde satılmıyor. Biz de bu katma değer oluşturamıyoruz. Bir markalaşmayı ülke olarak bu markalaşmayı yapabilsek bunları biz dünya pazarında İnanılmaz bir ekonomik girdi elde ederiz. İnşallah bunu biz başaracağız. İnşallah. Biz bu işin içerisinde 9 yıldır varız. Çok e, adım adım gidiyoruz. Kararlı bir şekilde gidiyoruz. Bu bölgedeki üretici arkadaşlarımızı destekliyoruz. Hı -hı. Ve ürünlerini biz değerinde alıyoruz arkadaşlardan. Yani Hı -hı. Işte, Ne kadar bu kavanoz mesela? 2000 lira. Ne kadar süre gider mesela? Bunu bir sene... Yani... Mi? Ee, Yok bir sene üç, değil. 3-4 ayda üç, ancak ay, tüketirsiniz evet. ama bunu... Hayır, bana göre ben e, çok az bal tüketen bir insanım. Bana göre bu bir sene yeter. Bu arada bir itirafta bulunayım. Hafif bir karıncalanma var. <gülüyor> Biraz da, bir, bir tane daha alın. Var. Alayım mı? Al, al bir tane daha. Ne diyorsunuz alayım mı bir tane daha? Tamam. Bir tane daha Bir tane alayım. daha. Evet sosyal deney böyle bir şey olsa gerek. Her şey seyir alem için. Ciddi söylüyorum. Böyle bir karıncalanma oldu ellerimde. Ya psikolojik de olabilir mi? Şöyle değil. Psikolojik değil. Şimdi ben ciddi manada bal tüketen birisi olarak beni bile çarptı. Hı hı. Şimdi bir deney yapıldı. Ee, ayıya işte komar balı yediriyorlar. Ayı da pikap arabanın üzerinde baygın bir şekilde gidiyor. <gülüyor> Az yedin balı. Bal mı tuttun az yani? Bal tuttuysa bir canlanı mı biraz araba bir? Yani ayıyı Ciddi bile, tabi tabi tabi ayıyı bile çarptıysa Bize biz, neler tabii. yapar?
Tarihler 1635'i gösterdiğinde Osmanlı İmparatorlarından Sultan 4. Murat İran Seferi dönüşü şu anda bulunduğumuz yaylada konaklar ve namazını kılar, cuma namazını kılar yanındaki askerlerle birlikte ve bu yaylanın adı Sultan Murat Yaylası olur. Evet, Trabzon Çaykara'nın en gözde yaylalarından bir tanesi Sultan Murat Yaylası. Kemerli, Madur ve Soğanlı dağlarının kesişim noktası ve rakım 2200. Uzun gölden yukarı doğru tırmanarak ulaştık yaylaya ve yol boyunca muhteşem manzaralar bize eşlik etti. Yer yer devasa ağaçlar tünel yapmıştı. Biz onların arasından kıvrılarak, süzülerek geçtik. Yine evlerde mısır koçanları asılmıştı. Kış hazırlıkları vardı. Karadeniz kadınları çalışıyorlar. Karadeniz kadınları ne kadar çalışkan olduğunu hepimiz biliriz. Manzaralar, manzaralar derken birden bitki örtüsü bitti. Çünkü öyle bir yerdeyiz ki 2200 rakımda artık ağaç bile yetişmiyor. Burası yaz aylarında şenlikle yapılan özel bir nokta ee, ve yaz aylarında nüfus katlanıyor. Tabi şimdi sezon itibariyle biraz sakin. Biz zaten sakin olduğu dönemi tercih ederek ulaştık buraya. Türkiye'nin en yaşlı ormanlarının bulunduğu muazzam bir coğrafyayı adımlıyoruz. Her mevsimi bir başka güzel. Ama ben sonbahardaki o görüntüyü biraz daha çok seviyorum. Sanki ağaçların sararmaya başlayan ya da sararmış yaprakları bu gökyüzüne doğru tırmanışta sizi fazlasıyla etkiliyor. Trabzon 4000 yıllık geçmişiyle aynı zamanda şehzadeler ve manzaralar şehri. Sultan Murat şu anda arkamda görmekte olduğunuz caminin bulunduğu noktada cuma namazı kılmış ve o noktaya cami yapılmış. Şehzadeler kendi demiştim. Çünkü neden? Trabzon Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu ve Yavuz Sultan Selim'in vali olduğu bir memlekettir. O yüzden şehzadeler diyarı diye de anılır. Evet Osmanlı döneminde Trabzon İstanbul'dan sonra Osmanlı en önemli kentlerinden bir tanesi baharat yolu üzerinde pek çok kervan yolu, ticaret yolu buradan geçiyor ve liman kenti. Birinci Dünya Savaşı dönemine geldiğimizde ise 1918'den sonra 6 yıl Rus işgalinde kalmış ve 15 Eylül 1924'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarına dahil olmuştur. Şu anda bulunduğumuz yer ise Sultan Murat Yaylası'nın hemen biraz ilerisinde, bir kilometre kadar ilerisinde bulunan Şehitler Tepesi. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslarla olan savaş sırasında şehit düşen 70 er bir subayın şehit düştüğü nokta burası. Ruhları şad olsun. Birinci Dünya Savaşı'nda 13. Tümen, 4. Alay, 4. Taburda görev yaparken şehit olan er ve subayın isim listesi de var. Onların anısına böyle bir şehitlik yapılmış ve en çok ziyaret edilen noktalardan bir tanesi.
Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab. Ne güneşler batıyor. Tıpkı Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi. Ruhları şad olsun. Sultan Murat Yaylası'ndayız. Burası tarihi bir yayla. Rakım 2200, 2200. ve pide yiyeceğiz değil mi Muhattin Bey? Doğrudur. Pide Sezon yapıyorum. bittiği için sadece pide var. Evet. Ee, bize biraz bu yayladan söz eder misiniz? Şimdi yayladan şöyle nasıl söyleyeyim sana. Nisan, Mayıs'ın 15'inde millet geliyor buraları şenletiyor, temizliğini yapıyor. Ekim'in 20'lerine kadar. Yavaş yavaş arkadaşlarımız burada zaten kapatanlar var. Biz de eli kulağındadır. Yakında biz de kapatırız. Sezon bitmiştir. Hı hı. Onun için kimse de gidip gelmiyor. Kaç kişi kalıyor burada kışın? kışın Çok bura, az değil mi? Yok. Kışın burası kapalı. Hı. Burası yayla. Üç aylık bir mevsimi var. Üç ay dört ay. Ondan sonra kapatıp iniyoruz Çaykara'ya. İşi olan işini, işi olmayan dokuz ay geziyor. Mayıs'ın on beşi veya birinde geliyoruz şeye Sultan Murat'a. Şimdi kıymalı yapıyorum size kaşarlı kıymalı. Arkadaş kaşarlı istedi. Size de kıymalı kaşarlı yapayım. Tamam. Kıyma kıymamız taze. Kaşarımız da özel kaşar güzel. Şimdi bir de yapınca inşallah beğenirsiniz. Zaten Bunun Karadeniz tarz... demek pide demek. Evet doğrudur. Hamsi, Ve hamsi, her... hamsi bir de. Evet. Her durakta diyor ki benim pidem daha güzel. En güzeli hangisi? Şimdi söyleyelim mi burada? Şimdi en güzeli burada karışık kıyma, kuşbaşı, ha. kaşar, sucuk yapıyoruz. Evet. Mevsim bitiği için biz sadece şu anda mevcut olan kaşarla kıymamız var. Başka çeşide giremiyoruz. Peki bu yaylanın neyi meşhur? Şimdi bu yaylanın neyi meşhur onu ben pek şey demem yani. Bilmem. Her yani. şeyi meşhur Yani diyorsun. bu yaylanın her şeyi meşhur. Buranın tereyağı. Yaylanın tereyağı, ayranı, sütü, efendim bali, yani gördüğünüz gibi bidesi, her şeyi menşur. Bir de buranın e, yerli hayvanları var. Et olarak kesim yapıyorlar. Onun eti de çok lezzetli. E, 2200 oluyor. rakım yani e, evet. şaka gibi. Bir de e, burada Haziran'da şey var, Haziran çiçekleri var. Hı hı. O hayvanlar onu otladığı zaman... Onun yağı daha bambaşka oluyor. Değil mi? Şey, e, ilaç. Onun aroması, lezzeti, evet. Evet, evet aynen. Pide başı sohbeti yaptık şimdi Bahattin Bey'le. Eyvallah, Pidemizi teşekkür ederim. Pidemizi yiyeceğiz. Eyvallah. Ondan sonra keşfedeceğiz bakalım Sultan Murat Yaylası'nda neler varmış. Evet, Ama sezon... siz sezon bitince geldiniz. Sezon, sezon bitince gelmesi daha güzel. Şöyle daha, daha güzel. güzel. Yani Manzara buralar çok güzel. İlk barla son bahar. Aynen evet. Çok güzel olur. Buralar. Gökyüzüne doğru tırmanıyormuş gibi bir yoldan geldik evet, zaten. Evet doğru, doğrudur. Her karesi doğru. muhteşem güzelliklere doğrudur. açılıyor. Çimenlerimiz Halifax. Sadece şey merak ettim. Biraz çıktık çıktık çıktık bir anda ağaçlar kesildi. E burası yayla olduğu için. Çünkü rakım 2200. Evet. Ben bu manzaranın bir benzerini Hakkari'de yaşamıştım. Bu sahneye yakın bir sahne görmüştüm ama bu onun bir tık üstüne çıktı. Sultan Murat Yaylası'ndan aşağı iniyoruz Çaykara tarafına doğru. 
İstedim ki bu güzel manzarayı sizler de izleyin. Kardelenlerin arasında evler bulutların üstüne çıkmış. Biz aşağı doğru iniyoruz ama bulutların üstünden aşağı doğru iniyoruz. Yok böyle bir güzellik dedirten manzaralar eşliğinde insan açıkçası buradan ayrılmak istemiyor. Nefes kesen enfes manzaralar eşliğinde üzülerek de olsa buradan ayrılıyorum. Ben Trabzon seyri yapacağımı duyurduğumda beni arayan herkes sürmene bıçağı, sürmene bıçağı istiyorum dedi. Dedir bu sürmene bıçağı diye peşine düştüğümde müthiş hikayesi olan bir el sanatı. Evet. Ee, tarihi geçmişi Rumlara dayanıyor değil evet, mi? Evet çok eski. Evet. Rumlardan bize geçmiş o zaman. Evet çok eski bir tarihi var. Hı -hı. Yani dünyanın en kaliteli bıçakları ta o dönemlerden günümüze kadar geldi. Ve eskiden mesela her evde evin altında imalathaneler olurmuş. Baba, oğul, işte o ev ahalisi oturur yaparmış bıçağı. Evet. Şimdi biraz azaldı ama değil mi? Teknolojinin etkisiyle. Evet biraz azaldı ama yine köylere çıktığın zaman her mahallede mutlaka görmen mümkün. Peki nedir sürmene bıçağının bu kadar ünlü yapan, özel kılan şey? Sürmene bıçaklarında en önemlisi şu çelik. Hı. Çelik dünyanın en kaliteli çeliklerini burada en değerli ustalar tarafından işlenerek dünyanın en kaliteli bıçakları haline getirilmesi. Hı hı. Peki bir bıçağın ömrü ne kadardır? Sürmeneden herhangi bir bıçak alındığı takdirde onu bir kişi ömür boyu kullanabilir. Hmm, o yani kadar üstündür. arada keskinleştirmek gerekiyor. Tabii, abi, tabii mutlaka belli aralıklarla bilenmesi gerekir. Güzel kullanan bir kişi için bilemeye bile gerek kalmayacak. Peki güzel kullanılan dediniz. Orada benim sormam gereken şey şu. E, mesela bulaşık makinesi bıçak atılmaz diyorlar. Doğru mu? Doğrudur. Neden? Hiçbir bıçağı kesinlikle makineye atılmamalı. Ben özellikle bütün müşterilere söylüyorum. Bıçakların keskin olan tarafları çekmeceye konulduğu zaman çatal, kaşık, bıçak gibi şeylerle hiçbir zaman temas etmemeli. Bir de bir şey kesecekleri zaman mutlaka altına tahta konulmasını ben tavsiye ediyorum. Yani bilmediğimizde çok şey varmış değil mi? <gülüyor> evet. Şimdi bunlar hepsinin kullanım amacı farklı. Mesela bu çakı galiba. Evet. Ee, bu bildiğimiz evde... <gülüyor> Bunlar bizim çakı, çakı gruplarımız. Bunlar geyik boynuzundan yapılan, usta eller tarafından yapılmış mükemmel bir boynuz çakı. Yani bunun tamamı el işçiliği midir? Evet, tamamı el işçiliğiyle yapılmış mükemmel bir üründür. Dünyada zaten bunu işleyebilen hemen hemen tek sürmendir diyebiliriz. Peki, o kadar üstündür. Peki böyle bir çakıyı kaç günde yapar ya da ne kadar zamanda yapar? Bir usta ondan... 4-5 tane çıkartabilir. Bir günde. Tabii o kadar ağır bir işçiliği var. Ama evet yani üzerindeki desenler falan Hı -hı. farklı. Peki e, siz ihtiyaca göre üretim yapıyorsunuz aslında ama bunlar daha çok geleneksel sürmene bıçakları değil mi? Evet. Peki sizi arayıp özel tasarım istiyorlar mı? Mesela şunu yapın, bunu Tabii. yapın diye. Tabii. Her türlü ürünü istiyorlar. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz onlara. Peki e, bıçak hayatımızın neresinde? Öyle bir soru sorayım. Bıçak hayatımızın her yerinde. Mesela örneklendirin. Küçük bir kartonu keserken hmm. bir oradan tutun da ta hayvanın boğazını kesmeye kadar her noktada hayatımızda. Aslında ameliyat olurken bile bıçak kullanılıyor değil evet. mi? Her şekilde. Şimdi saplarıyla ilgili bir takım bilgiler verdiniz. Bu sapların işçiliği midir bu bıçağın fiyatını oluşturan? Yoksa zaten bu kaliteli dediniz. Evet. Asıl iş sapta bitiyor gibi geldi bana. Doğru mu? Hayır. Özellikle işçilik. Dünyanın en kaliteli işçiliği burada yapılıyor. Hmm. Sürmende usta eller tarafından yapılıyor. Anladım. Peki. E, bunlar el sanatları ve el sanatları ile ilgili tehlike yaşıyoruz aslında. Hani ne demek istiyorum? Pek çok el sanatı teknolojiye yenik düştü ve eskisi gibi üretim yapılmıyor. Ama sürmene çakısı ya da bıçağı için öyle bir şey yok evet, anladığım kadarıyla. Evet öyle bir şey yok. Çünkü usta zaten bunları makine zaten yapamaz. Ama ustalar yaparken bunları da 
ne oluyor? Asayı da çıkardığı için makine bunu da yapamadığından dolayı yine bunlar dönüp dolaşıp ustalarımızın eline kalmak zorunda Yani aslında kalıyor. artık şey değil mi? Hani özel koleksiyon ürünler vardır ya. Evet. Sürmene bıçağı da bıçaklar ailesinin arasında özel koleksiyon ürünler grubuna giriyor. Kaliteden Aynen. anlayan, evet. e, onun önemini, işlevselliğini ne kadar dayandığını bilen arayıp buluyor. Evet, gerçekten Bıçak alırken öyle. nelere dikkat edelim? Bıçak alırken... Nelere dikkat edelim? Mesela ben e, yemek bıçağı almak istediğimde bu bıçaklar hiçbir bana uygun değil. Çünkü elim küçük. Sanırım Hı -hı. şu olur. Hı -hı. E, bunu kullanamam. Aynen. İhtiyacına göre en güzel bıçağı seçmelik bir kişi. Alırken de özellikle el yapımı olmasına dikkat etmeli. Zaten üstüne şeyinizi, işaretinizi koyuyorsunuz. Aha, her şeyimiz var. Evet. <gülüyor> Gündelik bıçaklar olarak bu küçük bıçakları kullanırken daha büyük işleri yapmak için, et kesmek için, karpuz kesmek için böyle büyük bıçakları kullanıyor kişiler. Peki dekoratif anlamda da özel siparişler oluyor değil mi artık? Tabii. Onlarda da renk çeşitlerine göre, bıçak modellerine göre kişiler kendi tercihlerini yapıp ürünleri alıyorlar. İhracat oluyor mu? Yani bizi arayıp diyorlar mı sürmene bıçağı? İstiyoruz. Yurt dışından arayıp bulan var mı? Tabii var. E, sürmene bıçağı dünyanın dört bir tarafına da nam salmış. Nam saldığından dolayı bunu da dünyanın dört bir tarafından da isteyen müşteriler oluyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Ben hani buraya gelirken bu kadar güçlü bir hikaye beklemiyordum. Hı -hı. Bıçakla ilgili bu kadar güçlü bir hikaye beklemiyordum. Ama buraya geldikten sonra anladım ki evet e, Trabzon için ve Türkiye için sürmene bir marka olmuş bıçak anlamında. Gerçekten öyle. Ee, bu yüzden dilerim bu meslek hiçbir zaman son bulmaz. Hep arkadan gelecek yeni bir nesil olur. Evet. Dilerim e, sektörel gücü her zaman daha da artar ve çok daha evet. iyi bir yere gelir. Peki fiyatlarını konuşalım. Mesela böyle bir bıçak. Çaka değil mi bu? Evet. Bunun fiyatı ne kadar? Fiyat Onlar aralıklarını öğrenelim. Ortalama 750 lira bandında boynuz olan çakılar. Evet e, bunun imalatı sırasında... Ee, Yunus balığı yağ ile ıslatıldığı yönünde bir takım bilgilere ulaşmıştım. Zaten deniz kenarında bir bölgedeyiz. Evet. Ee, hem deniz anlamında elimiz güçlü, hem doğa hem tarih. Tarihten gelen bu yetenek ya da işte el sanatı denizden gelen bereketle birleşince karşımıza böyle bir şey çıkıyor değil mi? Evet. Peki, e, fabrika usulü bir bıçak mı yoksa... El yapımı mı bir bıçak mı desem ne dersiniz? E, sürmeden alınan herhangi bir bıçak ömür boyu kullanılabilir. Hem fabrikada olsa el yapımı da olsa ürünleri harikadır. Sürmene kalitesinden asla ödün vermez. Yani diyorsunuz ki bu işin merkezi doğa yeni Sürmen. sürmenedir. Evet. Trabzon'a doğru yola devam ediyoruz. Ünü Trabzon Akçabat'tan dünyaya yayılmış bir köfte değil evet, mi? Meşhur Akçabat köftesi. Meşhur. Ne, neden meşhur? Akçabat köftesi eski yıllara göre daha dayanıyor. Yani i̇çeri olsun, yerli, eti olsun. Hı hı. Etinin yerli olması. Kaç senelik bir lezzet Akçabat köftesi? Yani bayağı eskiye dayanıyor. Benim bildiğim o 30-35 seneye dayanıyor Akçabat hı hı. köftesi. Evet gerçekten lezzet. Peki köftenin içinde ne var? Hepimiz köfte yapıyoruz mesela. Evlerimizde de yapıyoruz. Evet. Ee, bu Akçabat köftesinin içinde ne var? Ya öncelikle hayvanın yerli olması. Yani tamam. Burada beslenin bakılması. Hı -hı. Ee, bayat ekmek var, sarımsak var içinde. Yani İzmir köftenin bir değişik versiyonu aslında. Yani hemen, hemen, evet. Değil mi? Evet. Ama e, gerçekten e, ben buradan her geçtiğimde Peşine düştüğüm lezzetlerden biridir. Hemen bakalım. Gerçekten güzel. Peki içinde baharat yok değil mi? Baharat katmıyoruz. Yani. Yani sarımsak katmıyoruz. Sadece et. Evet sarımsak, yerli et. Bir Hı. de bayat ekmek katmıyoruz. 
Ondan sonra zaten gerisi kolay. Yani i̇steğe göre de baharatı yapalım. Ama her yerde bu tarif Akçabat köfte olmuyor değil mi? Evet, dışarıda biraz da okutuyorlar. Yani Akçabat köfte yiyecekseniz Akçabat'a geleceksiniz. Seher Alem'de bugün sizler için Doğu Karadeniz'in en güzel illerinden birisi olan Trabzon'u ekranlara taşımaya çalıştık. Bulutların üstünde yaylalara çıktık. Kültürel dokuyu, tarihi yapıyı ve doğal güzellikleri ekranlara taşımaya çalıştık. Yepyeni rotalarda, farklı hikayelerde buluşuncaya kadar sağlık, mutluluk ve esenlikle kalın. Sevgiyle kalın.